qachonlardir yangi ixtirolar qilinganida mo'jiza singari dunyo ahlining hayratiga sazovor bo'lgan. Bugunga kelib esa yangiliklar ko'lami kun sayin ortib bormoqdaki, ular insonlar turmush tarzi va imkoniyatlarini oshirish maqsadida qilinayotgan innovatsion loyiha deb baholanmoqda. Chunki uzoq o'tmishda qilingan ixtirolar davrga xos o'zgarish va takomillashuvni talab etadi. Urganch davlat universiteti yosh olimlari izlanish olib borayotgan qovoq urug'idan yog' olish ham avvallari mavjud edi. Biroq ayni paytdagi imkoniyat va izlanish ishlar oldingizdan ko'proq va sifatliroq mahsulot olish mumkinligini taqozo etmoqda. Qadimdan xalqimiz qovoqni shifo baxsh oziq-ovqat mahsuloti sifatida iste'mol qilib kelishgan, chunki qovoqni nafaqat bizga oziq-ovqat mahsuloti sifatida, balki uning urug'idan olinadigan moyni inson organizmi uchun, ya'ni insonda uchraydigan turli xil kasalliklarni oldini olish, davolash jarayonida ham foydalanishimiz mumkin. Hozirgi davrda tejamkorlik muhim masala bo'lgani bois, qayta ishlash texnologiyasi kundan kunga ommalashib bormoqda. Qovoq urug'idan yog' olish ham shunga asoslangan bo'lib, foydali xususiyatlari yuqoriligi bois, bu turdagi yog'ni ishlab chiqarish kerakli, o'z navbatida ahamiyatli innovatsion loyiha hisoblanadi. O'zining Mitromalakov ishini aynan shu masalaga qaratgan Dilnoza Karim va bir yillik laboratoriya ilmiy izlanishlari natijasida mahalliy qovoqdan yog' olish effektini aniqlashga muvaffaq bo'ldi. Qovoq urug'ini qayta ishlab oladigan yog'imizni afzallik tomonlari shundaki, qovoq urug'i tarkibindagi inson organizmi uchun zarur bo'lgan mikroelementlar, makroelementlar mavjudligi bugungi olib turgan yog'imiz tarkibinda ko'p, o'zini tabiiylik holatini saqlagan holda. Urug' tarkibindagi moyni to'liq ajratib olish xususiyatini ta'minlab barq biladi. Shuningdek, universitet yosh olimlari dehqon va fermerlar tomonidan yetishtirilayotgan qishloq xo'jaligi va poliz mahsulotlarini saqlash hamda qayta ishlashni takomillashtirish maqsadida ham turli xildagi innovatsion ishlanmalar ustida bosh qotirishmoqda. Jumladan, qishloq xo'jaligi mahsulotlarini quritishning resurs tejamkor qurilmasi, texnologiyasi va noan'anaviy mahsulotlarni quritish hamda texnik maqsadda ishlatish ko'lamini oshirish mavzularida ilmiy izlanishlar olib borishmoqda va bu izlanishlar o'z natijasini bera boshladi. Masalan, aytadigan bo'lsak, qovoqni quritishni va uni texnik maqsadda oziq-ovqat sanoatida ishlatish ko'lamini oshirishga mana bir miqdorda erishdi deb ayta olamiz. Bunga qo'shimcha ravishda aytishimiz mumkin, hozirgi kunda dehqon va xo'jalikda tomon yetishtirilayotgan intensiv bog'larni, mevalarni, mahsulotlarni ko'ritishni ham ustida ilmiy ishlar olib bormoqdamiz. Aytadigan bo'lsak, hozirgi kunda intensiv bog'ni mahsuloti bo'lgan nokni ko'ritishni va uni ishlatish ko'lamini oshirishga mana miqdorda erishdik. Shuningdek, yosh olimlar yana bir innovatsion ishlanma, resurs tejamkor bo'lgan texnologiyani meva sabzavot fermerlari va ishbilarmonlarga taklif qilmoqda. Ish samaradorligini oshiruvchi, mahsulotlarning foydali xususiyatini o'zida saqlab qoluvchi bu qurilma qayta ishlangan mahsulotlarning eksport bobligini ham ta'minlaydi. Samara, sifat va sarmoya. Bu qurilma orqali ishlarga ega bo'lish mumkin, ya'ni meva yoki sabzavotni quritish jarayonida vaqtdan yutiladi. Buning natijasida esa mahsulot quyosh nur emas, u orqali to'plangan issiqlik yordamida quritiladi. Shu sabab tayyor mahsulotning ko'rinishi ham xaridorgirlikni oshirishga xizmat qilishi shubhasiz. Bundan tashqari, aksariyat quritilgan mahsulotlarni suvga solib qo'yish orqali uni deyarli oldingi holatiga qaytarish mumkin ekan. Bu esa eksport qilish qishki mavsumga saqlab qo'yish uchun ahamiyatlidir.